ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் அண்ட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு பொட்டேட்டோ ரெசிபி இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறேன் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் முதல்ல ஒரு பேனில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி எக் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு நாலு முட்டை எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் நாலு முட்டை உடச்சி ஊற்றினதுக்கப்புறம் இதுக்கு கூட தேவையான அளவு பெப்பரும் சால்ட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட் அண்ட் பெப்பர் சேர்த்திக்கலாம் பெப்பர் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்திக்கலாங்க இதில் நம்ம எப்படியோ ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணும்போது அதுலேயும் நம்ம பெப்பர் ஆட் பண்ணுவோம் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இது நல்லா வந்து பொடி மாஸ் மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் ரொம்ப டீ ரொம்ப டீப்பாக வந்து சார்ட் பண்ண வேண்டாம் இது மாதிரி கொஞ்சம் பொடி மாஸ் வர அளவு வர அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாங்க தான் பாருங்கள் இப்போது எது மாதிரி ஆயிருக்குன்னு இது மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் முட்டையை இதை எடுத்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் தெரியுதுங்களா இது மாதிரி வரும்போது நம்ம தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இன்னொரு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெய் கூட ஒரு பூண்டு மூணு மூணு பல் பூண்டு சின்ன சின்னதாக நறுக்கி இருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பல பல் பூண்டு சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா நடுவில் கீறி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரே ஒரு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக பொருசை நடு நறுக்கிருக்கேங்க நான் இதை போட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் இதை இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் வெங்காயம் வணக்கிறதுக்காக உப்பு சேர்த்திட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாங்க இதை நல்லா வணக்கினதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கி கேரட் பீன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க நான் பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம இந்த இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொஞ்சம் வணக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இதில் வந்து இது போய் சேர்த்திக்கலாம் கேபேஜ் சேர்த்திக்கலாம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டுக்கலாம் எது வேணால் போட்டுக்கலாம் பட் ஆனால் இதில் வந்து இப்போது வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு தான் நம்ம செய்ய முடியும் கடையில் வந்து கேபேஜும் இல்லை அப்புறம் பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லை லாக்டவுன்னால நிறைய இது எல்லாமே தீர்ந்துருச்சு அதனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு நான் எப்படி வந்து ஒரு பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியும்ன்ட்டு தான் நான் இந்த ரெசிபி நான் செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப நல்லா வந்துச்சு இதுக்கு தேவையான அளவு பெப்பர் போட்டுக்கலாம் பெப்பர் போட்டதுக்கப்புறம் சோயா சாஸ் இருக்குங்களா அது ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் இதில் அப்புறம் டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து ஒரு ஸ்பூன் இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம முட்டை வந்து வச்சுருந்தோம்ல வணக்கி அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா முட்டையும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க இதை நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் சீரக சம்பா அரிசி உங்கள் வீட்டில் பாஸ்மதி ரைஸ் இருந்தால் நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சீரக சம்பா அரிசி தான் எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து வேக வச்சு நான் இப்போ இதில் போட போகிறேன் பாருங்கள் நான் வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ அந்த ரைஸ் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு பாஸ்மதி பிடிக்கும்னா நீங்கள் அதை பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி சீரக சம்பாவில் தான் நான் இன்றைக்கி இந்த இது பண்ணேன் நான் ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருந்ததுங்க சூப்பராக இருந்தது பாஸ்மதி ரைஸோட டேஸ்ட்டே வந்து இதுவும் தருது பட் என்ன பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கிறதுனால அது இன்னும் பார்க்க இன்னும் நல்லா இருக்கும் டெலிஷியஸாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து அதே டேஸ்ட்டு தான் இந்த இதுவும் கொடுக்கும் சீரக சம்பாவும் நல்லா இருந்துச்சுங்க இதை இந்த ரெசிபி தேவையான அளவு நம்ம இப்போ பெப்பர் சேர்த்திக்கலாம் ஏன்னா ரைஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோங்களா இதுக்கு தேவையான அளவு பெப்பரும் சால்ட்டும் நம்ம சேர்த்திக்கலாங்க இதில் இது கூட லைட்டாக கொஞ்சம் மட்டும் சோயா சாஸ் மேலே அப்படியே தெளித்து விட்டுக்கலாம் ஏன்னா அந்த ரைஸ் கூட மிக்ஸ் ஆகணுங்களா அதனால் வந்து லைட்டாக சோயா சாஸ் வந்து ஃபியூ ட்ராப்ஸ் மட்டும் நம்ம தெளித்து விட்டுட்டா போதும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நல்லா டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் வாங்க இப்போ அடுத்தது பொட்டேட்டோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தண்ணி நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் 
பொட்டேட்டோ வந்து ரெண்டாக நறுக்கி இது மாதிரி வேக வச்சுக்கிறேங்க நான் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு இது கூட சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வேக வச்சு எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு இது நடுவில் வந்து லைட்டாக இது மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாங்க நம்ம இது மாதிரி பிளேட்டில் இருக்கட்டும் இது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவராக ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் உங்களுக்கு அரிசி மாவு வேணும்னா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திட்டு தண்ணியை விட்டு நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் உங்கள் அம்ச எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாமல் நம்ம இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு அம்சம் இல்லை இது மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த பொட்டேட்டோ இருக்குங்களா அந்த பொட்டேட்டோவோ இல்லை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவில் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஸ்டவ்வில் எண்ணெய் காய வச்சுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இது டிப் பண்ணி வச்சுருக்கிறத நம்ம எடுத்து ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கான்ஃப்ளவர் இல்லைனா நீங்கள் அரிசி மாவு வேணால் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் நல்லா லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் வர மாதிரி நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாங்க இதை நான் இதை வந்து தோலோடு தான் போட்டிருக்கேன் உங்ககிட்ட பேபி பொட்டேட்டோ இருந்தால் தான் நீங்கள் அதில் கூட பண்ணால் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி வந்து பாபிக்கு நேஷன்லலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டர்ஸாக கொடுப்பாங்க அந்த ரெசிபி தான் இது அதே மாதிரி மற்ற பொட்டேட்டோஸும் நம்ம போட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எல்லாம் நான் இந்த தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேங்க பொறிச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் நம்ம வறுத்து இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரௌனிஷ் கலரில் வந்திருக்கு இப்போது நம்ம ஒரு போலில் மைனஸ் ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் நான் எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டரை ஸ்பூன் மைனஸ் எடுத்துருக்கேன் இது நல்லா வந்து இப்போ போடும்போது கெட்டியாக இருக்குது அதை வந்து அந்த கெட்டி பதம் இல்லாமல் நல்லா வச்சு நம்ம பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கணும் மாவு எடுத்து ஊற்றுனா எப்படி இருக்குங்க அது மாதிரி இருக்கணும் அது இது கூட ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் கெச்சப் சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் சில்லி சாஸ் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம சேர்த்திக்கலாம் இதில் அப்புறம் ஆரிகேனோ இருந்துச்சுன்னா அதை சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருக்குங்களா அதை நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் பவுடரும் கார்லிக் பவுடரும் தான் ஆக்சுவலாக இது ஆனியன் பவுடரும் கார்லிக் பவுடர்லாம் நம்மளுக்கு இப்போ கிடைக்காது சில ஷாப்ஸில் தான் கிடைக்கும் சில இதில் கிடைக்காது அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆனியனும் கார்லிக்கும் நல்ல எண்ணெயில் போட்டு வறுத்து எடுத்துகிட்டு ஒரு மிக்சியில் ஒரே ஒரு ரவுண்டு எடுத்துகிட்டு தான் நான் ஒரே ஸ்பூன் எடுத்து போட்டிருக்கேங்க நான் அது கூட ஒரு ஆஃப் லெமன் பிழிஞ்சிக்கலாம் பிழிஞ்சிட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு தேவையான தண்ணியும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இது கூட ரெட் சில்லி பவுடர் நம்ம போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம் நல்லா இது இதோட மெயின் என்னென்னா நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணணுங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் அதோட ஃப்ளேவர்லாம் நம்மளுக்கு வரும் எல்லா எந்த ஃப்ளேவர்லாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு ஆரிக்கணும்லாம் தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணியை சேர்த்திக்கலாம் நம்ம தண்ணி இல்லைன்னா பால் ஓம் மில்க் எதனா இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் அதை கூட சேர்த்திக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ பொட்டேட்டோஸ் இது மாதிரி போட்டுட்டு இதில் வந்து ஒரு ஒரு பொட்டேட்டோக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஃபில்லிங் நான் கொடுக்குறேன் நான் பாருங்க பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்களா இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் மேலே வந்து காஷ்மீரி சில்லி லைட்டாக நம்ம தூவி விட்டுக்கலாம் நீங்கள் இது வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பர் ரெசிபி இது நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு நான் அதுவும் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருந்தது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்